Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de thérapie des parties. Thérapie des parties que vous pouvez utiliser bien sûr en hétérohypnose ou en auto-hypnose. En auto-hypnose, c'est parfois un petit peu plus touchy si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec les partitions de vous-même. Néanmoins, avec un petit peu d'expérience, vous allez pouvoir vous y faire et vous allez réussir à avoir des sessions qui sont plutôt sympas. Pour les personnes qui sont un peu plus expertes ou pour les personnes qui sont des consultants en hypnose, n'hésitez pas à utiliser cette méthode. Donc, Je rappelle, j'en ai parlé hier, mais c'est Tebetz qui l'a mis en place. Et euh, donc, il y a des ouvrages qui sont plutôt bien en anglais de sa part. Et puis, maintenant, quasiment toutes les écoles d'hypnose et euh, de PNL, Bendler avait aussi fait une forme de thérapie des parties, euh, a mis en place des, euh, des travaux de ce type-là. L'intérêt euh, qu'on peut avoir dans une thérapie des parties euh, et euh, ce qui peut être un peu différent de ce qu'on fait euh, d'ordinaire, euh, c'est-à-dire euh, avoir des accords, avoir un rapport de compréhension, etc., c'est de mettre en action, de faire mettre en action la partie qui est dissonante. La plupart du temps, quand on débute une thérapie des parties, on se rend bien compte qu'il y a les parties « nous » qui vont à l'envers de ce que parfois le nous conscient désirons ou d'autres parties de nous qui euh, ont pris en charge certaines orientations, directives, autosuggestions, répétitions, pensées que vous vous êtes fait à longueur de temps. Donc bah, cette partie de là vous dit bah non mais moi il faut que je fasse ça ou si on reprend des drivers d'analyse transactionnelle euh, il faut que je sois fort et euh, bah, c'est ma mission, donc euh, commencez pas à venir me saouler. Et puis, il y a une autre partie de soi qui dit euh, « Oui, mais il va falloir que tu t'écoutes, par exemple. » Et euh, là, il y a les deux qui ne sont pas d'accord. Ils font euh, « Écoutez quoi ?» Fort. Et l'autre qui dit « Écoute, écoute, écoute. » Globalement, ça ne va pas faire un, un, un deal hyper simple. Bien que on puisse aller voir les bénéfices de chacun, euh, ce que chaque partie a peur de laisser euh, tomber, Etc, etc. Comme je vous disais, il y a la possibilité de dire, ok, ce qui est le plus bloquant, ce qui est peut-être l'initiateur de cette opposition intérieure, on peut, outre le deal, commencer à travailler avec et dire, ok, t'es pas d'accord avec telle ou telle orientation que la psyché prend, donc il y a de la frustration, de la colère, du mal-être, du malaise, tout ce que vous connaissez. Néanmoins, si tu n'es qu'une partie qui est dans le mode critique, et que pendant la thérapie, pendant le travail, donc pendant l'écoute, l'ouverture, la prise en compte, euh, peut-être l'adaptation, peut-être même euh, les solutions trouvées ensemble, tu continues à être dans cette facette euh, d'opposition et juste faire gna 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 et euh, s'énerver constamment vis-à-vis -vis de soi-même, donc vous ou euh, votre partenaire, vous sentez que vous gardez et maintenez des tensions, des stress, des malaises, des mal-être, toujours sur le même type de sujet. Et vous pouvez même, pour certains, ils nous le disent clairement, ils disent « Non, mais je définis très bien, c'est quoi en moi qui fait ça ?» Alors bien sûr, hein, quand je parle de partition des parties, quoi, des partitions de sa psyché, c'est pas une réalité en tant que telle. Les instances, c'est pas différent nous. Mais cette façon de percevoir les psychodynamiques, sont plus simples. Donc, on tente de mettre en place un deal. On s'aperçoit que, officiellement, le deal est OK. Genre on se l'est auto-validé. Et dans les faits, et revenez toujours, toujours, toujours dans les faits, c'est pas le cas. Ça ne fonctionne pas. Vous avez le même comportement, le même processus cognitif. Vous n'êtes pas OK. Ce n'est pas, pas un retour euh, intéressant. Rappelez-vous... En tout cas, moi, maintenant, c'est comme ça que je, je, je prends, parce que je trouve que c'est intéressant comme délai. Laissez-vous trois jours pour voir s'il y a quelque chose qui a évolué, qui a avancé. Oui, on peut se dire que ça va se mettre en place petit à petit, mais déjà, factuellement, surtout si vous faites de l'auto-hypnose, vous pouvez vous dire, ok, je laisse trois jours pour voir si l'accord que j'ai conclu avec ma partie de moi est réel et il se passe quelque chose. Si ce n'est pas le cas reprenez une session d'auto-hypnose avec vous-même et dites-vous, oh, 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 on vient de signer un accord et au bout de trois jours, tu n'es déjà pas capable de le mettre en place. Alors, imaginons dans trois semaines, un mois ou un an. Prendre en compte l'ensemble des éléments pour être en accord, 
c'est bien. S'il n'y a pas d'accord, je vous invite donc à avoir cette deuxième partie, cette deuxième façon de voir les choses. La plupart du temps, la facette qui est non OK ou qui se met en opposition avec d'autres parties de nous, nous donne un signal. Mais surtout, quand vous allez faire des dialogues, il y a une espèce de notion de « c'est pas bien ».« C'est pas comme ça qu'il faut faire ». C'est euh, « moi, je veux autre chose ». Et on pourrait se dire, donc c'est une espèce de, de volonté, de désir. Est-ce que c'est un besoin Pas toujours. Un désir qui est très fort, qui est là, qui dit « non, mais moi, je veux que les choses se passent comme ça ». Si on reprend parfois dans les postures, on peut se dire que c'est une facette de nous très infantile qui dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Et moi, je mets souvent cette stratégie en place à dire « ok, donc, tu fais que de gueuler, t'es l'enfant, l'adolescent, t'es pas ok, on a tenté de mettre des deals, tu les suis pas, enfant, adolescent, bah maintenant, je vais te faire mettre en posture d'adulte. C'est toi qui va devoir mettre en place ce que tu es en train de critiquer des autres instances, des autres éléments de la personnalité, et parfois cet élément qui s'oppose à, et toi, en tant que instance critique, au lieu de continuer à être dans l'opposition, bah, tu vas venir sur le terrain, dans le réel, et à la place de juste gueuler, mets en place. C'est-à-dire que à la chaque fois, à chaque fois que je vais ressentir une tension interne, que je sens que bah, c'est dans cette opposition, je vais simplement respirer profondément et dire « Ok, bah, maintenant, toi, attention, c'est à toi de gérer. C'est toi qui mets en place les choses qui seraient le plus ok ». Donc en gros, c'est comme si vous étiez en train d'inviter la partie qui s'oppose à devenir maîtresse de certaines situations pour voir dans le réel, c'est-à-dire dans les actions, les éléments qui à la base à l'intérieur de vous s'opposent, ce qui se passerait. Ce qui est un élément de deal après beaucoup plus intéressant. Pourquoi Parce que la plupart du temps, la partie qui critique quand on la met en avant et dire bon bah c'est facile il faut il y a qu'à hein, on connaît bien cette notion là et nous mêmes on se le fait bah se dire ok bon bah il suffisait de maintenant pff, je respire je laisse cette partie de moi qui a besoin de s'exprimer qui a besoin de, de vivre et si tu me montres factuellement que euh, quand je te laisse le lead ou quand cette partie là euh, laisse son expression ses envies ses besoins ses désirs comme je vous dis je sais pas si c'est un besoin ou un désir euh, se mettre en place et qu'il y a une structuration donc subconsciente qui envoie, peut-être même complètement pulsionnel, quelque chose, à partir du moment où on est d'accord avec ça, hein, c'est un deal qu'on a fait, je te laisse la main, il faut être d'accord aussi avec les conséquences que ça donne, mais au moins on va voir dans le réel ce que ça donne. C'est-à-dire, est-ce que mon comportement a changé Est-ce que ça m'a permis de gérer la situation Est-ce que j'ai moins de tension ou j'ai plus de tension Est-ce que les comportements, quoi, est-ce que les, les actes et conséquences que j'ai mis en place euh, sont OK Donc, m'apportent plus de bénéfices que m'apportent de dettes, de problèmes, de galères Et euh, dès lors, est-ce que euh, dans ce deal, et peut-être même cette pression qui a été mise depuis des semaines, des mois ou des années, euh, je suis gagnant parce que bah, en laissant réellement cette partie s'exprimer, en le laissant prendre le lead, en devenant le boss, à la place d'être euh, avec des d'autres instances qui s'opposent à dire c'est pas comme ça qu'on a été euh, élevé, c'est pas comme ça qu'on a voulu se développer, c'est pas comme ça qu'on a décidé d'être, mais dire simplement bon bah vas-y t'es là, tu nous saoules depuis euh, tant de semaines ou de mois, va et va, bah vous allez voir ce que ça donne. Si ça donne du bien, bah vous êtes dans dans le fait de gagner complètement. Si ça ne le donne pas, ça donne après dans une session d'autohypnose ou d'hétérohypnose en fonction. Bah, un autre moyen de se dire, de faire un recadrage avec soi-même et se dire, bah non, mais quand je me laisse là-dessus, c'est pas ok. Et quand C'est réellement plus ok. Le désir et le besoin qui est peut-être pulsionnel, si on dit, bon, bah, j'ai envie d'aller rouler à 200 à l'heure, mais qu'à chaque fois que je roule à 200 à l'heure, j'ai un gros, une grosse galère sur ma moto ou dans, dans, dans ma voiture, je vais peut-être un peu arrêter de rouler à 200 à l'heure. Parce que là, je me rends compte que ça devient très très dangereux, que ça va pas le faire. C'est un petit peu ce, ce principe-là. Amusez-vous avec cette notion de partie, de pas être forcément constamment sur de l'opposition du deal et de, par moment dire, ok, allons. Je valide pendant un laps de temps, vous donnez trois jours, une semaine, un mois, euh, sur cette facette-là. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one. Ciao.